ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே மெஷ் அனாலைசிஸில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்னா போன கொஸ்டினில் வந்து இங்கே எல்லா நோட்ஸ்க்குமே அவங்களே ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க பி கியூஆர்எஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டயக்ராமில் எந்த ஒரு பேரும் கொடுக்கல அப்போ பேர் நம்மளே வைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சோர்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய சோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னும் நல்லா டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளமை ஓகேங்களா இப்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த கொஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நோட்ஸ்லாம் மார்க் பண்ண போகிறோம் இங்கே இடத்துல இந்த ஒரு நோடு இருக்குது இல்லையா இந்த நோடுக்கு நம்ம ஒரு பேர் வச்சுப்போம் கேபிட்டல் ஏ இந்த நோடை வந்து கேபிட்டல் பின்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா இந்த நோடை வந்து கேபிட்டல் சி இந்த நோடை கேபிட்டல் டி நம்ம ஒரு பேர் வச்சுக்கிறதா லூப்புக்காக இந்த இடத்த நம்ம இன்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்த எஃப்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லூப் எழுத போகிறோம் ஸோ அப்ளை கிர்ச்சோஸ் வோல்டேஜ் லா அப்ளை கிர்ச்சோஸ் வோல்டேஜ் லா டு த லூப் இதில் மொத்தம் எத்தனை லூப் இருக்கு U1 ஒரு லூப் U2 ஒரு லூப் இதுக்கு லூப் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க U1 U2 டூ ஸோ இது வந்து ஒரு லூப் ஏ பி சி டி ஏ ஸோ ஏ பி சி டி ஏ இது வந்து ஒரு லூப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லூப்க்கு வந்து நம்ம கிர்ச்சோஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கீங்க ஃபைவ் ஓம் ஸோ ஃபை இந்த ஃபை யாருக்கு சொந்தம் யூ ஒனுக்கு சொந்தம் ஸோ ஃபை யூ ஒன் அதுக்கடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது இங்கே வோல்டேஜ் இருக்குது அதை விட்டுடுங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது எயிட் ஓம் ப்ளஸ் எயிட் இந்த எயிட் யாருக்கு சொந்தம் யூ ஒன்றுக்கும் சொந்தம் யூ டூக்கும் சொந்தம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற லூப் எது ஏபிசிடிஏ இந்த லூப் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ யூ ஒன்னை நம்ம பாசிட்டிவாக போடணும் இந்த யூ டூவை நெகட்டிவாக போடணும் எது லூப்புக்கு வெளியில் இருக்கோ அதை நெகட்டிவ்னு போடணும் ஸோ யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் ஓம் இந்த ஃபைவ் ஓம் யாருக்கு சொந்தம் யூ ஒன்னுக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் ஸோ ஃபைவ் U1 ஒன் அடுத்தது ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது இந்த டென் யாருக்கு சொந்தம் யூ ஒன் ஏன்னா இதுவும் யூ ஒன் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ யூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதியாச்சா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதியாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு இப்போது சோர்ஸ் எழுதணும் என்னென்ன சோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது அடுத்தது இங்கே ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஏ பி சி டி ஏல ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கு இப்போ அவங்க என்ன டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த டைரக்ஷன் அப்போ இப்படி தான் வருது எப்படி வருது ஏலேருந்து பி பிலேருந்து சி சிலேருந்து டி டிலேருந்து ஏ ஸோ இந்த மாதிரி வருது டைரக்ஷன் அப்போ இங்கே பார்க்கணும் இந்த சோர்ஸ் வந்து எப்படி வருது ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்க்கு வருது அப்போ ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் வந்தால் நம்ம இந்த ஃபிஃப்டீன் எப்படி எழுதணும் மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது அடுத்த சோர்ஸ் எங்கே இருக்குங்க இங்கே இருக்குது இந்த சோர்ஸ் எங்கேருந்து வருது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் வருது ஸோ மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபிஃப்டீனை வந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்னு எழுதணும் புரியுதுங்களா ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் வந்துச்சுன்னா கொடுத்தத மைனஸ் போட்டு எழுதணும் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா கொடுத்த வோல்டேஜை ப்ளஸ் போட்டு எழுதணும் அவ்வளோ இப்போ எழுதியாச்சா இப்போ ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கான ஈக்வேஷன் கிடச்சிடும் ஃபைவ் யூ ஒன் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு யூ ஒன் எயிட் யூ ஒன் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு யூ டூ எயிட் யூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் யூ ஒன் ப்ளஸ் டென் யூ ஒன் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் ஸோ ஜீரோ பாருங்கள் இப்போ யூ ஒன்லாம் ஆட் பண்ணிடலாமா ஃபைவ் யூ ஒன் எயிட் யூ ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டி எயிட்டீன் அப்புறம் இங்கே ஒரு யூ ஒன் இருக்குது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு எயிட்டீனு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ எல்லா யூ ஒன்னும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் யூ ஒன்னு வருது ஒரே ஒரு யூ டூ தான் இருக்குது மைனஸ் எயிட் யூ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து
apply kirchhoff's apply kirchhoff's voltage rule or voltage law to the loop if in the loop if part the loop b e f c b b e f c b so in the arth loop okay la ip in the loop kelda por in the loop resistance na irukinga 10 the 10 yaar ku sondha ipo u2 ku sondha u2 loop current ku sondha so 10 u2 plus arth resistance na irukinga in the source vittu edunga arth resistance na irukke 10 irukke in the 10 yaar ku sondha u2 ku mattum dhaan sonnom so 10 u2 ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது எயிட் இந்த எயிட் வந்து யூ ஒன்றுக்கும் சொந்தம் யூ டூக்கும் சொந்தம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த எயிட் யாருக்கு சொந்தம் யூ ஒன்றுக்கும் சொந்தம் யூ டூக்கும் சொந்தம் இப்போ ப்ளஸ் எதுக்கு போகணும் மைனஸ் எதுக்கு போகணுன்னா இந்த எயிட் வந்து யூ டூக்கு ப்ளஸ் போடணும் ஏன்னா இப்போ இந்த லூப் தான் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த யூ டூக்கு ப்ளஸ் போடணும் அப்போ இந்த யூ ஒன்னுக்கு மைனஸ் போடணும் மைனஸ் யூ ஒன் நெக்ஸ்ட் அடுத்த சோர்ஸ் எதுனா இருக்கா அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை மூணே ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ சோர்ஸ் வோல்டேஜ் டேரக்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேரக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது பிலிருந்து இ இலிருந்து எஃப் எஃப்லேருந்து சி சிலிருந்து பி இதுதான் டேரக்ஷன் இப்போ இந்த வோல்டேஜ் எப்படி எழுதணும் இப்படி பார்க்கணும் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ்னா அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் ப்ளஸ் போட்டு எழுதணும் அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து அப்படியே எதுக்கு எடுத்தோம் நெக்ஸ்ட் அப்படியே இப்படி வாங்க இப்படி வந்து இங்கேயும் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீனை அப்படியே எழுத வேண்டியது தான் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் புரிஞ்சுதுங்களா சோர்ஸ் எப்பயுமே லாஸ்ட்டில் எழுதணும் சரி டென் யூ டூ ப்ளஸ் டென் யூ டூ ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு யூ டூ எயிட் யூ டூ மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு யூ ஒன் எயிட் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி கரெக்டுங்களா நெக்ஸ்ட் 10 plus 10, 20, 20 plus 8, 28, U2. Minus 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 8, 28, U2.
ஜீரோ இன்ட்டு செவன் ஜீரோ மைனஸ் டென் இன்ட்டு எயிட் எயிட்டி மைனஸ் எயிட் இருக்குது ஸோ இருந்தீங்க ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் எயிட்டி அப்போ எயிட்டி டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து எயிட்டி நெக்ஸ்ட் டெல்டா டூ டெல்டா டூக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு காலம் மட்டும் எழுதிப்போம் ட்வெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டூ அப்போ இந்த செகண்ட் காலமுக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவல் டெத் எழுதணும் ஜீரோ டென்னு ஜீரோ டென்னு ஒன் எயிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஜீரோ டூ எயிட்டி மைனஸ் ஜீரோ இன்ட் எனி திங் ஜீரோ தானே ஸோ டெல்டா டூவோட வேல்யூ டூ எயிட்டி ஓகேங்களா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் யூ ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா டெல்டா ஒன் என்ன இருக்குங்க நம்மளுக்கு எயிட்டி பை டெல்டா என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி இப்போ டிவைட் பண்ணிடலாமா ஸோ எயிட்டி பை ஒன் எயிட்டி நான் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் 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 ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற யு ஒன் லூப் கரண்ட்டுக்கான வேல்யூ நெக்ஸ்ட் யூ டூ ஈக்குவல் டு டெல்டா டூ பை டெல்டா டெல்டா டூ என்ன இருக்குது பாரு டெல்டா டூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ எயிட்டி டெல்டா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் எயிட்டி சிம்பிளாக ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் பை எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை எயிட்டீன் இன்னும் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 இந்த மாதிரி வந்திருக்கு வேல்யூ ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ முடித்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைண்டு த கரண்ட் த்ரூ எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டார் எயிட் ஓம் ரெசிஸ்டாரில் என்ன கரண்ட் போகுது ஸோ கரண்ட் த்ரூ current through 8 ohm resistor current through 8 ohm resistor la evlo current podunu kandupidikkom appo 8 ohm enga irukku inga dhaan irukku idhan 8 ohm indha 8 ohm ku nalla paarenga indha 8 ohm ku u1 u2 rendume common u1 irukku u2 irukku idhila edhu first eduthuna nalla gavaninga இப்போ இதான் யூட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த யூ டூ கரண்ட் தான் இதில் வருது அப்போது டேரக்ஷன் எப்படி இப்படி தானே வருது யூ டூ இப்படியே வருது இப்படியே வந்து இதுக்குள்ளே வந்துடுது அப்போ இந்த யூ டூ ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றதுனால யூ டூன்னு எடுத்து எழுதிக்கணும் யூ டூ நல்லா கவனிங்க இந்த எயிட் ஓம்க்கு யூ டூ கரண்ட் வந்து இப்படி வருது ஓகேங்களா இந்த டென் ஓம்லேருந்து வரும் ஃபைவ் ஓம்லேருந்து வரும் கரண்ட்டு இந்த டென் ஓம்லேருந்து வர்றதுனால இது வந்து யூ டூ கரண்ட் இருக்குங்க இல்லையா இது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வருது ஸோ அதனால் யூ டூ வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து யூ ஒன் இருக்குங்க இல்லையா அந்த யூ ஒன் இது வழியாக வருதுன்னு வச்சுக்கோமே இங்கே ப்ளஸ் டூ மைனஸ் வர்றதுனால இங்கே மைனஸ் யூ ஒன்னு போடணும் இந்த வழியாக வருதுனா வருது எயிட் ஓம்க்கு வழியா ஸோ மைனஸ் யூ ஒன் இதுதான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது யூ டூவோட வேல்யூ என்ன இருக்கீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 மைனஸ் யூ ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் 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 ரெண்டு இது செப்ரேட் பண்ணலாமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் 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 ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் 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 எவ்வளோ வருது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் 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 தான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச கரண்ட் த்ரூ கரண்ட்டோட யூனிட் என்ன ஆம்பியர் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டரில் இவ்வளோ கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுதா புரிஞ்சுதுங்க நல்லா கவனம் இன்னொரு டே சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த எயிட் ஓம்க்கு வந்து எப்படி வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நல்லா கவனிங்க இங்கே மேலே வந்து ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது இந்த சோர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த U1 ஒன் வந்து இது வழியாக வரும்போது இங்கே ப்ளஸ் டூ மைனஸ் இருக்குது அப்போ அந்த U1 ஒன் வந்து மைனஸ் போட்டு எழுதணும் இதுவே இந்த யூ டூ வந்து இப்படி வருதுன்னு வச்சுப்போமே இந்த இடத்துலேருந்து வருது இங்கே எதுவுமே இல்லை அதனால் ப்ளஸ் யூ டூ அவ்வளோதான் இங்கே சோர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த யூ ஒன் மைனஸு இங்கே சோர்ஸே எதுவுமே இல்லாததுனால யூ டூ வந்து ப்ளஸ் அவ்வளோதான் ஸோ யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணால் இதுதான் சொல்யூஷன் ஈஸியாக ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுதுங்களா தெளிவாக கற்றுக்குங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி போட்டு போட்டு பாருங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம்